thì mình bắt đầu lớp 9. Um, trong nhiều trường high school họ có mấy cái chương trình là uh, college fair, họ chở mấy đứa học sinh đi những cái college fair để tìm hiểu thêm về những cái đại học um, uh, ở xa và ở gần. Yeah. Thì thí dụ giống như cái trường của Hà thì tháng 4 ngày um, 20 Hà sẽ chở 100 đứa học sinh đi tới một cái college fair ở dưới downtown để tìm hỏi thêm về những cái cái college nó có cả ngàn um, uh, wow. college ở đó. Thì thì um, thì những cái chương trình dạy mình nên theo dõi về cái trường của con em mình để học để cho biết khi nào nh- họ có những cái chương trình đó để cho mình cho con em mình um, tham gia vào những cái chương trình đó. Dạ nhưng mà bắt đầu lớp 9 rồi cái bắt đầu lớp 10 thì mình có thể lớp, lớp 11 nữa thì mình có thể narrow lại những cái, cái 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 trường ừ. học đó rồi cái bắt đầu um, đầu năm của tháng 12 là bắt đầu phải nộp đơn để xin vào những cái đại học đó rồi. À, thưa chị như vậy thì các em đó mà thí dụ như thích một cái trường đó thì cũng có nên có một cái bác cấp phải không chị? Ờ oh, dạ yeah, definitely. Thí dụ um, Hà muốn đi học trường UCLA chẳng hạn thì Hà sẽ nộp đơn UCLA nhưng mà Hà biết um, Hà biết mình có thể mình có thể mình không có vô được thì cho nên mình phải cần vài cái backup uh, school thì cái đề nghị của Hà thì mình có thể chọn hai cái trường học mà mình nghĩ mình sẽ không có vào được nhưng mà mình muốn đi thì mình cứ nộp đơn vào hai cái trường đó rồi hai cái trường mà mình muốn đi thì nộp đơn vào hai cái 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 đại học đó và có thể nộp đơn vào hai cái cái trường mà mình nghĩ chắc chắn mình sẽ được vào để cho mình có cái backup plan lỡ mình mình không có được vào những cái trường đại học mà mình mình ưa thích thì mình sẽ at least có cái cái backup plan và và những cái đại học khác chị Hà như vậy đó thì ở trường học đó nó có những cái resource gì cho các em để chuẩn bị cho vào college không chị? Dạ, yeah. most of the uh, high school đó nhiều cái trường high school là có mấy cái chương trình mà back to school um, evening session cho cha mẹ để họ nói thêm về những cái đại học um, và đại học nào rồi làm sao mà mình ghi danh được làm sao mà mình xin tiền financial aid rồi này kia thì mình phải um, coi thử những cái ngày đó là ngày nào ở trong cái trường của con em mình đi học um, thì chắc với lại cái counseling office um, để mình tìm hỏi thêm và có có vài cái cái website mà họ sẽ đề nghị uh, cha mẹ coi nên vào, nên, chị, nên vào coi calsoap.com uh, và collegeboard.com nó có nhiều cái 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 uh, college thí dụ uh, nếu mà mình vô trong collegeboard.com mình có thể uh, để vô um, những cái college mình đi cái nó feedback những cái môn mà mình muốn học cái nó feedback những cái college những cái đại học mà nó dạy cái cái chương trình đó thì um, cái collegeboard.com với lại cowshop.com nó có thể giúp mình để tìm hiểu thêm về những cái đại học mà mình muốn tham gia vào. Wow, bây giờ thì chúng ta đã sắp bước vào cuối cùng của năm học hè sắp tới chị Hà. Yeah. Như vậy thì các em học sinh cũng như quý vị phụ huynh có nên tìm hiểu để có những cái chương trình gì cho cái 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 ending year plan không? Yeah. Uh, hôm nay á, là report card nữa. Uh, nhà trường yeah. San Diego Unified School District họ gửi về report card về. Cái này là cái progress report card thôi. Thì uh, cha mẹ nên hỏi con em của mình uh, progress report card của nó làm sao rồi mình theo dõi. Nếu mà con em mình nó đương um, struggle về những cái môn gì đó thì mình nên liên lạc với lại cô giáo hoặc là counselor để tìm cách mà giúp con em mình um, uh, học thêm uh, có thể kèm thêm về những cái cái môn đó. Um, cái, cái progress report card thì nó không có tính vô ở trong cái transcript mà nếu mà nó cuối năm mà cái 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 điểm nó không có lên thì uh, dễ nhiên các em sẽ nhận điểm thấp thì nó sẽ nằm ở trong transcript nó sẽ ảnh hưởng với lại cái cái uh, nộp đơn và xin trường đại học rồi này kia. Yeah. Vâng thưa chị một cái câu hỏi mà mình anh thấy là rất là nhiều quý vị phụ huynh gọi vào hỏi là à, summer sắp tới rồi yeah. và chúng ta đang đối diện với cái sự cắt giảm ngân sách và giáo dục cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều yeah. như vậy summer school chúng ta năm nay sao chị hả? À, hiện tại bây giờ đó thì nhà trường San Diego Unified School District là chỉ cho summer school cho những em mà có disability thôi oh. và special ed programs còn những em mà học bình thường ấy, thì uh, bây giờ họ chưa có trả lời về cái vấn đề đó oh. thì em nghĩ chắc cuối năm họ mới biết là họ sẽ có um, những cái lớp summer school cho cho những đứa học sinh mà mà gọi là regular uh, mainstream student thôi bởi vậy khi mà chị hỏi về cái vấn đề mà nếu mà con em của mình mà bị disability này kia đó có nên nói nhà trường không Em nói, nói nên nói với nhà trường tại vì những cái đứa mà có, nó có một cái nó gọi là IEP á, individual um, uh, educational plan những đứa học sinh đó nó cứ nhiều nhiều cái program services Đúng dành rồi. riêng cho những đứa học sinh đó thì thí dụ giống như summer school chỉ có program dành riêng cho những đứa học sinh đó thôi thì cho nên mình nên nói với nhà trường coi thì nếu mà con em mình mình thấy mà con em mình có cái learning disability này kia đó, thì mình nên nói với lại nhà trường để cho họ assess coi thì cái disability đó là cái gì để cho họ provide services and support 
rất là hay thưa quý vị cho nên bên anh nghĩ là cái cách mà hay nhất là chúng ta nên chia sẻ những cái disability của con em mình đến nhà trường để con em mình được sự giúp đỡ của dạ. chị Hà dạ. và chị Hà có muốn chia sẻ gì đến quý vị khán giả trước khi chúng ta chia tay không chị? Dạ thì uh, Phượng Quyên chỉ nhớ rằng mình mình theo dõi những cái report card rồi nếu mà uh, con em mình học mà uh, cần sự giúp đỡ thì nên liên lạc với lại counselor liên lạc với nhà trường để cho uh, nhà trường có thể giúp đỡ với con em của mình cảm ơn sự chị trả lời của chị Lê Thanh Hà ngày hôm nay rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã gửi những câu hỏi đến cho chương trình của chúng tôi quý vị tiếp tục gửi những câu hỏi đến cho chương trình của lệ chị Lê Thanh Hà qua địa chỉ email là info at vietnewstv com cảm ơn chị Lê Thanh Hà rất là nhiều và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị bên anh xin kính chào